Değerli arkadaşım tekrardan hoş geldin. Artık çok güzel konularımızı geride bıraktık. Tensleri geride bıraktık, modulları geride bıraktık, pasifleri geride bıraktık. Banko 3 soru olan soruları geride bıraktık. Şimdi harika, inanılmaz güzel konular. If, if clause'lar, wish clause'lar, wish'leri birazdan deneyeceğiz, daha sonra deneyeceğiz. Ama ilk önce bir if'lerle başlayalım. Ben hazırım, umarım sen de hazırsın. Kalemini bir al. Kahve çayını al, haydi video geçelim. Şimdi biz bugün if clause'larla başlayacağız. Doğru mu? Evet hocam doğru. Peki bu if clause'lar ne? Sorusu var mı? Kaç tane soru çıkıyor? Beni ÖSYM'i ilgilendiriyor hocam. Geç bunları dediğini duyar gibiyim. Tamam sakin ol. Şimdi if clause'ları sana e, genelde şey olarak sormaz. Nasıl diyeyim? E, bunun formülü neydi? İşte if'in bur burasının ilk kısmını boş verir, sonrasını işte boş bırakıp bunun bunu hangi if type kalıbı diye soru sormaz. Genelde ama e, senin if 0, 1, 2, 3'ün ne olduğunu bilmen lazım. Mix kullanımının ne olduğunu bilmen lazım. Bu formülleri bilmen lazım. Anlamlarının yani formüllerinin anlamlarının ne anlama geldiğini bilmen lazım. Bu yüzden önemli diyorum sana tamam mı? Şimdi olay şu. If type'lar sıfırdan başlayıp 3'e doğru devam eder. Bir tane mix type'ımız var. Onu en son anlatacağım. Çok aşırı karşınıza çıkmaz ama bilmen lazım ya. Yani. Şimdi bunların farkları ne? 1 olunca, 2 olunca, 3 olunca farkları ne? Benim ÖSM'de de karşıma nasıl çıkacak? Yine close sesle paragrafın arasında ifli cümle verilir. Sonrası boş bırakılabilir. Şıklarda devamı olabilir. Sen o yüzden kullanımını da bilmen lazım. Yani yine formül ezbere demiyorum. Hani ezber ezber ezber demiyorum ama Bilmen lazım. Hani haberin olsun. En azından hani bu formüllerinin Türkçelerini böyle çevirdiğimiz zaman şimdi cümlelerde göreceksin. Ben sana bir cümle vereceğim ve bir, o cümlenin bir, iki, üçünü de vereceğim ve nasıl anlam farklılıkları geldiğini anlayacaksın. Bir cümleyle ha bak bir cümleyle sana olayı özetleyeceğim. O yüzden rahat ol. Şimdi gel. If sıfır, bir, iki, üç. Bunların tens kullanım ağlarını da bilmen lazım. O yüzden diyorum ya sana. Her şeyin başı tens. Tens anlatırken derim ki tensi bilmezsem grammar konuların geçmiş olsun. Pasifde, moralda, ifde, noun clause'da, relative clause'da her şeyin arası tens var. Tamam mı? Gel. Sıfır. Ben sıfırı şöyle kodluyorum. Sen de şöyle kodla. Dünyadaki olaylarının genel geçer doğrular herkes tarafından bilinen facts dediğim olay. Facts. Gerçekler. Doğruluğu kanıtlanmış gerçek demek. Facts. Tamam mı? Bilim adamları tarafından kanıtlanmış veya tüm dünyaca kabul gören bir şey. Facts'ler. En basit örneğiyle buzu eritirsen, işte su dökersen, ısıtırsan erir. İşte buz, pardon su işte sıfır dereceye geldiğinde donar. İşte su yüz derece olduğunda kaynar. Doğru mu? E doğru. Kanıtlanmış E kanıtlanmış. Değiştirebilir misin? Değiştire, değiştiremezsin. This is a fact. Sıfır için fact diyeceksin. Hocam peki kullanım olan ne? Ben sana dedim ya facts'ler. Eğer fact'ler yani genel geçer doğrular e, herkes tarafından kabul görmüşse bu hangi tense aktarılır? Tabii ki de geniş zaman. Yes. Geniş zaman aktar. Mecbursun geniş zaman aktarmaya. Simple present tense. Kullanım alanı ne peki hocam? Ben bunu nasıl kullanmam lazım yani? Gel. İfli cümle doğru mu? Evet hocam. O zaman senin ifli cümle ikisi de bak. ikisi de simple present tense olması lazım. Tamam mı? İkisi de simple present tense. Sana çünkü genel bir bilgi veriyor. Kanıtlanmışlığı doğru. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Bu genel geçer bir bilgi. Yazalım hocam. If you heat ice, it melts. Eğer buzu işte ne derim? Isıtırsan sıcak, sıcaklık vermek, hit hit altını yapmak, ateşlenmek, sıcaklık vermek anlamında, ısıtmak anlamında göre. Isıtırsan buz erir. Bitti. Erir mi? Gitler eriyor. Tamam bu fact'tir. Diyeceksin ki, he ben karşıda ifli cümlede genel geçer bir bilgi okuyorsam, doğruluğu kanıtlanmışsa, bilim adamları tarafından bu genel genel gö genel görmüş bir bilgi ise, dünyada bunun değiştiremeyeceğin bir olaysa This is fact. Tamam mı? Yani if type sıfırdır. If type sıfır, sıfır da present, present'tır. Present bilmen lazım yani normalde. If he eat, bilimi yanına hale çünkü you gelmiş. It melts, he eat de fiile esnafısı. Erimek, melt, heat, ısıtmak. Bu bir. Gel. 
2. Yani if type'in birinci şeyi. If type 1. <gülüyor> ben buna diyorum ki, güzel dostum. Bu olay, yani if type 1'deki olay henüz gerçekleşmemiş. Bak, henüz gerçekleşmemiş. Yani gerçekleşecek veya gerçekleşme olasılığı olan bir olay olmuş olacak. Tamam mı? Mesela şu an çay içiyorsun ben, kahve içiyorsun veya karnın açık kütüphanesini fark etmez. Karnım açık ise yemek yiyeceğim. Karnın aç mı? Aç. Yemek yedin mi? Yemedim. Ama acıkırsa yiyeceğim. Acıkmazsa yemeyeceğim. Bitti. Gerçekleşmiş mi? Hayır, gerçekleşmemiş. Gerçekleşecek. Bak, acıkırsam yemek yiyeceğim. Acıkmadım daha, o yüzden yemedim. Ama acıkırsam yiyeceğim. Tamam mı? Gel. Kalıbı ne hocam? Yaparsam böyle böyle olacak. Ecek acak. Bak gördün mü? Ama bu genelde çoğu şeyle kullanılabilir. Yani ÖSYM sana bu kadar basit sormayacak. Bunun böyle kullanım alanlarının farklılıklarını sana soracağız. Gel şimdi. Hani biz yine yazalım. İfli cümlem. İlk kısım present olacak. İkinci kısım sen bunu will diyebilir. Tamam mı? Will artı fiilimin birinci hali. Yani present'a feature olduğunu bilmen lazım. Ama ama ama ama ama ama. Şimdi tense'lerde biz ne gördük? O yüzden tense gördük. Present simple gördük. Present perfect gördük. Present perfect Continuous gördük. Yani içinde present içeren, bak present içeren çok şey var. Birden fazla. Diyor ki if ve ÖSYM ve genel doğrular. Bir kullanacaksan bu presentları da içine alabilirsin. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Present continuous tense alabilirsin. Present simple alabilirsin. Present perfect alabilirsin. Present perfect continuous alabilirsin diyor. Gel. Yani sana diyor ki sadece bu kadar basit indirgeme. Bu diyor ilkokul seviyesi artık diyor. Hayır. Ben sana bunu sormayacağım. Ha bak sorar mı? Sorabilir. Önemli değil. Ama bilmem lazım. Yani if'in ifli cümleleri bu tensleri de görüyorsam diyeceğim ki perfect'e falan giriyorsan korkma. Bir. İçinde ne içeriyor? Present içeriyor. Tamam mı? Gel. Şimdi present alır. Present continuous alabilir. Başka. Present perfect alabilir. Başka. Present perfect continuous da alabilir. İçinde present olan tüm tenslerin ilk kısmı bak. ilk kısmı diyorum ha. Yani ifli cümleye alabilir. Tamam mı? Burası peki hocam. Yani bunun alternatifleri var mı? Olmaz mı ya? Model'ların present hallerinin hepsini alabilir. Hocam bu ne ya? Oo! Bak. Model'ları gördük ya. Present, past, future diye yazmıştım hatta. Hani will have, will'ler vesaire vesaire. Present olanların hepsini alabilir. Nasıl yani hocam? Will aldı ya. Can da alabilir. Must da alabilir. May de alabilir. Should da alabilir. Have to da alabilir. Might da alabilir. Could da alabilir. Present olanların hepsini alabilir. Tamam mı? ÖSYM sana daha çok buradan vuracak. Sen bunu biliyorsun. Bu kısmı biliyorsun. Ama bu kısımların geleceğinden emin değilsin. Artık eminsin. Bunlardan da kullanabiliyor. Tamam mı? Bu kafana yer etsin. Hocam bir örnek yazalım buna. Gel yazalım. Nereye yazalım? Şuraya belki sığar. Gel şuraya sığdıralım. Bir en basit örneğini vereceğim bu arada. Diyeceğiz ki mesela. Ne diyelim? Dersin biterse ya da dersim erken biterse bir arkadaşlarla emek yiyeceğiz ve arkadaşlarla buluşacağız. Bak biterse buluşacağız. Daha bitmemiş. Buluşmadık. Biterse buluşacağız. Tamam mı? Gerçekleşmemiş. Yani gerçekleşecek olay hakkını konuşacağım. Doğru mu? Doğru hocam. Tamam. Nereye yazalım bunu? Şu kısmı sileyim. Sen durdur bunu. Tamam mı? Dur dur. Ben bunun altına yazacağım. Umarım durdurmuş yazmışsındır. Gel şimdi. If my class finish, finish early, erken biterse, erken biterse, we will meet with my friends. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Present ilk kısım yani virgülden önceki virgülden önceki ifli cümle ne dedik? Present of future olacak. If my class finished early erken biterse we will meet. Gel buraya. We'll meet. Daha buluştuk mu? Buluşmadık. Sınıf, e, dersim erken bitmiş mi? Bitmemiş. Ben diyorum ki sana biterse bulacağız. Yani olay Henüz bravo. 
Gerçek leşmemiş. Gerçek leşecek. Adamın sana sildiğim yani videonun bir, bir dakika falan, bir üç dakika öncesi alırsa burada yazdığım bütün kombinasyonları alabilir dikkat. ÖSYM buradan vuracak. Bu kadar kolay sormayacak. Haberin olsun. Gel şimdi. If bir buydu. Hocam if iki ne? If iki ne? Ya. İki. Bu sefer gerçekleşmesi zor veyahut mümkün olmayan olaylar hakkında konuşacağız. Yani birazcık bu e, varsayım üzerine olacak. Doğru mu? Evet. Gerçekleşmesi zor. Gerçekleşmesi zor veya mümkün olmayan daha çok varsayımsal üzerine konuşacağız. Varsayımsal. Şöyle kullanmaz mıyım? Böyle böyle olsaydı şöyle şöyle olabilirdi. Varsayımsal düşünüyorum, hipotetik düşünüyorum. Böyle böyle olsaydı, böyle olurdu. Atatürk yaşasaydı, hayat daha güzel olurdu. Tamam mı? Mümkün olmayan şeyler. Veyahut mümkün, e, gerçekleşmesi zor. Veyahut varsayımsal. Tamam mı? Gel. Hocam bunun formülü ne? Gel bakalım. İfi yazmam lazım, doğru mu? Evet. İlk kısım. Bu sefer sen diyecek ki, olayı, olayı yani olsaydı, o bitseydi, bak idi, idi, mış, mış. Yani simple past tense. İkinci kısım vildi ya bunu volt yap diyor sana yani bunun da bir pastını al diyor bana bu cool olabilir mi olabilir might olabilir mi olabilir bu kombinasyonları unutmayacaksın bak unutmaması demiyorum unutmayacaksın might olabilir cool olabilir bunları unutmaman lazım yine filmin birinci ayı tabi ilk kısım simple past tense ya aklına sadece did gelmesin veya fiilin e, ikinci hali gelmesin veya fiilin id ile hali gelmesin. Was were de gelebilir. Ha? Was were simple past tense. I was rich. Zengindim. I was happy. Mutluydum. You were uh, sad. Üzgündün. Mutsuzdun. Pastın sadece ne was were'ı düşüneceksin ne de düşüneceksin. Hepsini düşüneceksin. Simple past tense geçecek. Tamam. Dedik ki gerçekleşme zor veya mümkün olmayan olaylar. Hocam. Efendim. Bir örnek verir misiniz? Tamam. Ben sana ne dedim? Bir örnek üzerinden hepsini sana alacağım dedim. Örnek neydi? Dersimin erken bitmesi. Gel şimdi. Diyeceğim ki bu sefer. Gerçekleşme zor ya. Dersim erken bitseydi dışarı çıkabilirdim. Bitmiş mi? Hayır. Çıkmış mıyım? Hayır. Bitseydi çıkacaktım ama alt ne yazık ki bitmemiş. Gel. If my class Şimdi ne kullanacağım? Finished Finished, bak finished, early, erken bitseydi, idi, idi, mış, mış, simple past tense, yani geçmişe bir atıda bulunmam lazım, virgülümü at dedi, would, could veya might getirebilirsin dedi. Benim, yani biz daha doğrusu, şunu abiyle yazalım, we would veya, yani şöyle yazalım, kafan karışmasın, we could meet with my Friends. Eğer dersin, eğer sınıfın erken bitseydi arkadaşlarımızla buluşacaktık. Bak, buluşacaktık, buluşabilecektik. Buluştun mu? Hayır. Ders erken bitmiş mi? Hayır. Bitseydi, bak gerçekten hepsi zor, mümkün değil. Yani daha olay almış bitmiş, geri çeviremezsin. Bitseydi, gidecektik. Bitmiş mi? Hayır. Gittin mi? Hayır. O zaman konuşmaya hakkım yok. Tamam. Olay mı? If bir. Tekrar ediyorum hızlıca. Olursa, nerede o? Ha. Biterse gideceğiz. Bitseydi gidecektik. Bir, biterse gideceğiz. İki, bitseydi gidecektik. Ama bitmemiş. Şimdi, ihtar 2'nin bir kalıbı daha var. Yani dedim ya sadece didli kısımları düşünmeyin veya iyi dili veya fiilin ikinci hali olan kısımları düşünmeyin. Bunun was were olan kısmı da var. Tamam Şimdi buraya yazıyorsun durdurup. Ben sana yine örnek yazacağım buraya. Evet. Bir de was were'le yazalım ki yani aklına da bulunsun. Bir örneğin yanında ve altına yazabilirsin. If my dad If my dad was rich. Eğer babam zengin olsaydı, he could buy me a happy plane diyelim. Uçak almış olsun. Güya velev ki diyelim. Şimdi olay neydi? Gerçekleşmesi zor veya mümkün olmayan olaylar. Doğru mu? Yani bir de bir şey değiştiremezsin. Tamam. Babam zengin olsaydı uçak alabilirdi. Baban zengin mi? Değil. Uçağın var mı? Yok. Olsaydı alabilirdi. Bire çevir hocam bunu eğer if sahip bir yap. Babam zengin olursa uçak alacak. İki yap. Babam zengin olsaydı uçak alacaktı. Baban zengin mi? Hayır. Uçağın olmuş mu? Hayır. Olsaydı alacaktım. Alacaktı. 
bana. Tamam mı? Was, simple past tense. Would veya could veya might, art fiilin birinci hali. If type 2'nin ikinci kısmında ya aldı yok. Hocam bunlar olumsuz onu yazmadınız. Fark etme. Simple past olumsuz ne? Did kullanmıyor musun? Sorularda vesaire. Didn't. Tamam. Was gör olumsuz ne? Was not me, were not. Fark etmez. İlk kısımda da aynı. Hocam present olumsuz ne? E, do ve doesn't. I don't veya she doesn't. Fark etmez. Bunu bil. Tamam. Bir buydu, iki buydu. Hocam üç ne? Üç. Ve hep hepsi bana baktığınız üçe de kaldı. Gel. Bak şimdi. If type 3'te genelde senin e, bu nasıl diyeyim sana regretslerini, pişmanlıklarını hani diyorsun ya lan keşke böyle olmasaydı ya. Hani iş işten geçti dersin ya artık ha. O bu işte. İş işten geçti artık bunu ben nasıl diyeyim değiştiremez. Tamam O zaman diyeceğim ki pişmanlıkları mı, keşkeleri mi? Hani e, şöyle bir cümle vardı. Olanla ölmüşe çare yok. Böyle olmuş bunun cehennemesini çekeceksin. Tamam Ama bu bak şimdi nasıl olacak biliyor musun? Will, would, would have worked which. Tanımlık geliyor mu? Modulları hatırla. Bak modulları hatırla. Modulların pasları nasıldı? Would have worked which. Could have worked which. Might have worked which. Must have worked which. Heh. Bak işte burası var. Bak bak bak bak. Gel. Hocam efendim peki bunu da formül yazıp bir cümle yazar mısınız altına? Biz pişmanlıklarımız neymiş? Yani nasıl cümlede göreceğim ben bunu aldım. Gel. İftir cümlemi yazdın mı? Yazdım hocam. O zaman present kullandım. Simple past kullandım. Past'ın bir pastı past perfect. Harikası. İlk kısım past perfect olacak. Past perfect neydi hocam? Had artı fiil üçüncü hali. Doğru mu? Present perfect, have has artı fiil üçüncü hali. Past perfect, had artı fiil üçüncü hali. İkinci kısmı ne olacaktı? Modulların pastını hatırla. Would, could, have, would, could, must, might, have, verb pitch. Gel. O zaman olduğu gibi yazabilirim. Would, could, might, must, should. Fark etmez. Would, could, might, must, have, verb, three. Gel şunu uzatalım. Yanına yazalım. Artı, have, filmin üçüncü hali. Tamam mı? İlk kısım past perfect tense. İlk kısım past perfect tense. İkinci kısım would, could, must, should. Yani modelların geçmiş hali. Okey. Bu kısmı ben ele alabilirim. Peki hocam cümlede görsem ben bunu nasıl anlamı getirmem lazım? Nasıl bir anlam çıkarmam lazım? Dedik ya pişmanlıklar keşke böyle olmasaydı böyle olmalıydı. Veya işte benim bana öner öneri vereceksem keşke şöyle olsaydı da böyle olaydı. Gibi gibi gel. O zaman aynı örnekten verebilir miyiz? Verebiliriz. Gel. Mavi alalım. Şöyle yazdık. If my class. İlk kısım past perfect. Had finished. Doğru mu? Evet hocam. Bitmiş olsaydı. We could have met with my friend. Eğer dersim, eğer sınıfım derslerim erkenden. Erken yazmamışız ama tamam sıkıntı yok. Bitmiş olsaydı, bak bitmiş olsaydı arkadaşlarımızla buluşabilirdik ama ne anlam katıyordu modulların pastı? Ama hep ne vardı? Bir çarpı vardı değil mi? Ama buluşamadık. Keşke buluşsaymışız. O zaman diyeceğim ki if type 3'ün ikinci kısmındaki şu modulların have verb işlerin hep bir zıttını anlayacağım. Olumsuzsa olumlu anlayacağım. Olumluysa da olumsuz anlayacağım. Bak şimdi gel. Bitmiş olsaydı buluşabilirdik. Bak buluşabilirdik. Yapıcı ne bu? Not görüyor musun burada? Görmüyorum hocam. O zaman anlamca olumsuz. Buluşabilirdik diyor ya. Demek ki ne yapamadınız? Buluşamadınız. Heh. Bunu demeye çalışıyorum. Burada buluşamayabilirdik diyor de deseydi demek ki ne olacaktı? Buluşmuşlar. Hani buluşamazdık. Böyle olsa buluşamazdık. Ama Allah'tan buluştuk. Heh, o ikinci anlam bu işte. O yüzden diyorum. If type 3'ün ikinci kısmında, o model kısmındaki pastalleri her zaman senin o olayın tam zıttını anlat, anlatacaksın. Tamam mı? If my class had finished, eğer dersin bitmiş olsaydı biz arkadaşlarımızla buluşabilecektik. Demek ki ne yapamamışlar? Buluşamamışlar. Yani parantez içinde ne var? They didn't meet. Değil mi? Buluşamadılar. Buluşamadılar. Olay bu. Tamam mı? 
Şimdi en baştan başlıyorum. 0, 1, 2, 3. If eğer demek, SSA demek tamam mı? Sıfırdan bahsediyorsa sana ÖSYM'de yani sana soru da daha doğrusu yani kalıp olarak. Genel geçer bir do- e, bilgi veriyorsa, genel geçer bir fact veriyorsa, doğruluk kanıtlanmış bir şey veriyorsa iki tarafta present olacak. Çünkü sana gen- geniş zamanda bir bilgi sunuyor. Şu şu olursa böyle olur. Kan- yani doğruluğunu yalanlayamazsın. Eritirsen, e, buzu eritirsen ne olur? Sıcak sıcak tutarsan ne olur? Erir değil mi? Su, e, işte sıcak tutarsan erir. Bir, gerçekleşmemiş olayları. Yani gerçekleşecek olaylar hakkında konuşacaktım. Present'a feature kullanacaktım. Ama dedim ki bunun kombinasyonları var. Yani present içeren tüm tersler olabilir. Perfect'ten sonra olabilir, continuous'ten sonra olabilir, present simple olabilir, present perfect, continuous'ten sonra olabilir. Bunu unutmuyorsun. İkinci kısımda da model'ların tüm present tensor olabilir. Bunu da yazdım. Videoyu geri al izle. İşte may, might, can, must, should, have to, has to, fark etmez, had better, fark etmez. Model'ların present'ları kullanılabilir. Gerçekleşmemiş. Çeviriyorum. Ders makam biterse eve gideceğim. İki, gerçekleşmesi zor veya mümkün olmayan olaylar. Yani bir şey değiştiremezsin artık. İşçiden geçmiş. Eğer ders makam bitseydi gidecektik. Ne yapamadık? Gidemedik. Eğer ben zengin olsa, babam zengin olsaydı bana araba olacaktı. Babam zengin mi? Değil. Arabam var mı? Yok. Olay bu. Yani bir şey de artık gerçekleştiremiyorsun. Olayları değiştiremiyorsun. Tamam mı? Eğer bir kuş olsaydım Amerika uçağı. Kuş olabilir miyim? Hayır. Amerika'ya gidemiyorum. Hayır. Bitti. Değiştiremez. Pasta would. Would'un yerine could might de gelebilir dedik. Unutma. Simple past sadece fiilin ikinci hali veya e, iyi dilerleri de düşünme. Was word de var. Olumsuzları did de var. Didn't de var. Ve, so- ve sonra da did de var. If type 3 pişmanlıklarından daha çok. Yani olanın önce çağrı olmayan olaylar. Ee, i̇lk kısım past perfect. Ee, diğer kısım modelların past halleri. Would, could, must, might. Should have filmin üçüncü hali. Aynı örnekten gittim ki bilerek anla diye. Şimdi tekrar çeviriyorum. Eğer dersim erkenden bitmiş olsaydı biz arkadaşlarımızla buluşabilirdik. Ama ne yapamadık? Buluşamadık. Tüh. Olsun. O da anlıyorum. Hiç çare yok. İşte sen bu olayı, sen bu, bu olayın gerçeğini bana çoktan söylemiş olmalıydın. Ama ne yapamadın? Söyleyemedin. Heh. Olsaydı söyleyebilirim. Pişmansın artık. Gitti. Tekrar söylüyorum. 0, 1, 2, 3. Olursa olacak. Olsaydı olacaktı. Olmuş olsaydı yapabilecektik, edebilecektik. Pişmanlıklar. E, mümkün, e, genel e, gerçekleşmesi zor olan şeyler, mümkün olmayan şeyler. Gerçekleşmemiş. Yani gerçekleşecek şeyler. Sıfırsa aklına hemen bilimsel şeyler gelsin. Facts'ler gelsin. Şu buz örneğini aklına tut. Bugünün konusu buydu. If'lere devam edeceğiz. Sonra wish close'lara devam edeceğiz. Ve if'in ne anlamı başka? Hangi kelime if anlamına geliyor? Bunları değineceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalıyorsun. Notlarını iyi tutuyorsun. Kendine dikkat ediyorsun. Görüşmek üzere.